Ngayon, pag-uusapan natin ay ang interview. So, meron tayong definition. So, what is interview? It's a data gathering technique that makes you verbally ask the subjects or respondents questions to give answers to what your research study is trying to resolve. So, sa madaling salita, itong interview ay ginagamit din sa research as our technique kung saan tayo ay nagtatanong sa mga respondents natin na magbibigay linaw sa research na gusto nating i-solve o solusyonan. So, ang interview ay basic. Kasi, yan na gamit natin ito araw-araw. No, nag interview tayo sa ating guro. Nagtatanong tayo. Nagtatanong tayo sa ating kaklase. Sa parents. So, araw-araw tayo yung ginagamit natin. Pero, pwede natin gamitin to as our technique no, in our research. So, meron tayong steps in interview method. Makatulad lang din ito sila ng observation na observation method. No? So, first is prepare. So, first una, i-prepare mo yung checklist mo, notes, guide, plan, timeline, etc. Yung mga set of questions mo, i-prepare mo. Tapos, yung mga possible na gagawin mo, no? Paano ka mag introduce so, prepare mo yung sarili mo. Second is mag-ask ka ng permission. So, in authority. So, kung sa classroom ka, mag-ask ka sa advisor. Kung sa barangay ka, mag-ask ka sa barangay captains. Kung sa school-wide ka, mag-ask ka sa principal. So, mag-ask ka ng permission. And then, after asking permission, mag-ask ka rin ng permission sa tao na gusto mong i-interview. Um, kasi uh, mag-ask ka ng permission kasi ginagamit yan as our record, no? Kung saan nire-record natin, meron tayong backup na hindi tayo basta-basta lang nag-interview agad-agad. No? Meron tayong permission from the authority. So, next is conduct your interview. So, meron tayong explanation nito mamaya ng conduct your interview. Kasi una sa lahat, meron, paano mo siya i-approach? Paano ka mag, anong gagawin mo? So, next is record the data gathered. So, i-record mo yung nakuha mo na data. So, through checklist, notes, video, or audio recording. So, basic talaga na magdadala ka talaga ng cellphone for recording kung mag interview ka. Kasi kailangan mo ito para ma mapakinggan mo ulit kung ano yung mga responde, respon, responses nila. So, kailangan talaga i-record. Next is arrange mo yung mga te themes. no Kasi kukuha ka ng themes from the interview. So, matapos mong i-interview, siyempre, ang kukunin mo doon yung mga tema. Tapos, i-arrange mo sila. Next is, you write the data after i-arrange, so isulat mo. So, lalagyan mo na sila ng explanation, no? kung ano yung mga sinasabi nila, kung ano yung um, mga nangyari sa inyong interview. So, next is, you present the data, you put it in the paper, on your research paper. So, these are the steps in interview method. Okay? So, remember, make sure that your questionnaire are valid, meaning you've consulted your questionnaire from the experts of the field and to the advisor of your research. So, kung gagawa ka ng questionnaire, hindi ka basta-basta na gagawa ka lang ng questionnaire sa trip mo lang, no? First, gagawa ka ng questionnaire na merong relasyon sa iyong topic. At ipapacheck mo ito sa iyong advisor at sa mga experts nito. So, kung example, absenteeism, so, Ipacheck mo sa guidance counselor. So, absenteeism, ipacheck mo sa classroom advisor or sa master teacher kung saan ito'y mag... ito'y... i-check nila kung okay ba or hindi. Okay? So, how to interview? So, meron tayong steps no first ito yung step kayo na step number three ata no how to interview so get to know each other so first mag interview ka introduce yourself first no stay relaxed and polite introduce yourself no why why are you doing this no so next is brief no I brief mo siya kung ano yung mga um, possible na itatanong tapara santo tapos sabihin mo na ang pag interview nito ay Uh, merong confidentiality, meaning hindi mo isasabihin sa ibang tao na kung sino yung, kung sino yung um, ini-interview mo, kung sino nagsabi nito. 
Kasi kailangan yan, ethics kasi yan ng research o ng interview method na hindi mo basta-basta i-disclose no, or sabihin sa ibang tao kung ano yung sinabi ng yung uh, respondents. Number three is start the interview. So, give time for the respondents and follow up if necessary to extract more information. So, kung meron kang set of questions, no, at kung medyo nakulangan ka, magtanong ka pa, no, in relation sa yung question. So, pwede ka mag-follow up question. Kasi meron mga respondents na kunti lang yung um, sinasabi nila. So, mag-follow up ka pa para mas makakuha ka pa ng mga information. Kasi siguro nahiyang, meron mga factor, nahiya sila magsagot, medyo conscious, o kaya kailangan mo silang yet is, tapos mag-follow up question ka, no? Para mas ma-share sila, mas marami share Number four, stick with your guide questionnaire. So, kung nag-uusap kayo, at is ka na, meron kayo nag meron kang tinatanong na follow-up question, so, do not forget na mag-stick ka sa guide questionnaire mo. So, dyan, no, stick with your guide questionnaire. Number five is end the interview. So, formally, you end the interview, but, uh, say thank you and give token if, if necessary. So, magbigay ka ng pencil, mag, o kahit anong pwedeng magpasaya sa kanya no para sa ulit para ulit pwede siyang magpa-interview sa Okay? So meron tayong sample. So ito yung sample ng interview natin no. Ito yung the record niya ito, kinuha niya yung th mga theme. Ito yung question, ito yung responses, ito yung core ideas, ito naman yung possible themes. Kung ang yung Kung ang yung tinatanong ay Tagalog, so of course no, kadalasan Tagalog din yung reply or kung Bisaya, Bisaya naman yung reply. So itong gawin mo, salat mo yung mga yung mga kataga, yung mga sinabi tapos yung uh, meaning nito like in English no, o translation in English. Tapos yung core idea, tapos yung possible theme, no, yung tema na sinasabi niyang yung respondents. So, ito yung sample. No? First is, mag-general statement ka, followed by this table. And then, after this table, pwede mong explain sa baba ang mga tema. No? Ano ito? So, bakit ito? Okay? So, types of interview. Structured interview. So, this requires the use of an interview schedule. So, structured talaga siya. No? Meaning, Meron kang kanang meron kang sineset na questions. So, na doon lang example nito. Um structure meron siyang set of uh, the use of interview schedule. So unstructured interview is the respondents answer the question based on what they personally think and feel about the topic. So parang sa abunda, no? Pwede siyang pwede ka mag-ask anything in relation to your topic at pwede din siyang mag Uh, pwede magsabi ng, mag-reply, anything under his question or her question. So, ano structured? Ito, stick kasi ito, no? So, semi-structured is the researcher prepare a schedule so, or list. So, ito ang semi-structured interview, a combination is structured at an unstructured. So, ang structured interviews, kanina, ito is stick, no? For example, what is your name? Saan ka nag-graduate? Ilang taon ka na? Saan ka, na, oh, saan ka nakatira? So, structured to. Ito, and structured. Pwede mong sabihin kahit ano. Ito, combination ng dalawa. So, mag-set ka ng time, tap, pero uh, meron din silang kalayaan na maka-express ng ano ang kanilang gusto. Okay? Para sa answer nila. So, semi-structured. So, approaches of interviews. So, meron tayong approaches, individual. So, group or mediated interview. So, ito, if malayo yung i-interview mo. Pero kung malapit lang within schools, of course, ito lang. Or ito. Okay? So, bibihira lang to if merong um, constraints, no? Kasi malayo or ano pa yung mga reasons kung bakit hindi maka uh, direct interview. Okay? If wala na kayong, if meron kayong tanong, just comment below. Thank you for listening and don't forget to subscribe.